ரத்தனம் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரேங்க் கிளாஸ் நம்பர் 3 இன் பெஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி அட்மிஷன்ஸ் ஓபன் வீடு ஷோரூம் இன்டீரியர் மற்றும் எக்ஸ்டீரியரை அழகாக்க பாலி மார்பல் ஷீட் எலகன்ட் வால் பேனல்ஸ் லீமிரிடியன் ஆ விற்பனைக்கு சென்றது ஏன் அப்படிங்கற ஒரு பெரிய கேள்வி அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு நாங்க ஒரு 40 பேர் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஃபியூ இன்ஜினியர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் பணம் போட்டு ஒரு கார்ப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சு ஹி ஸ்டார்ட் அதுக்கு அப்புறம் 87 ல சிமெண்ட் ஃபேக்டரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு 10 வருஷத்துல சுகர் ஃபேக்டரி சென்னையில உங்களுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்லாம் இல்ல பெரிய மீட்டிங் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஹோட்டல் தான் இருக்குது இடம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டாரு <laughs> ஸோ எங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னா ஒரு நாள் டிலே வந்ததுக்காக இதை வந்து ஜட்ஜு கொஞ்சம் சாதகமாக எங்களுக்கு பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்தா வி குட் செல் இட் டு இஃப் நாட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் க்ரோஸ் மேபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வாடவர் ஸோ வி வில் கெட் சம் மணி பேக் நாற்பது வருஷம் போட்டு இதை பார்த்தாக்கா பாக்கி இருக்கிற என்ன ஆரோக்கியெல்லாம் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா சரி நம்ம இந்தியாவில் போய் போடுறது சரியில்லை இனிமே இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு தோணும் பேண்டமிக் வந்த போது ரெண்டு வருஷமா வருமானம் கிடையாது ஆனா பேங்க்ல அந்த வட்டி ஒண்ணும் குறைய போறது இல்ல இங்க அமெரிக்காவில ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் வட்டி அங்க வந்து பதினாறு பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் சோ நாங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் லாபம் வந்தாக்க அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருப்போம் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் டாலர் நாங்க கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறது இது வரைக்கும் அமெரிக்காவில இருந்து நாற்பது வருஷம் உழைச்சி பணம் வரலன்னு சொன்னாக்கா என்ஆர்ஐஸ் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க வர்றதுக்கு பட் இது வந்து இட் வில் மேக் நெகட்டிவ் ஃபார் தி பீப்புள் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடையும் எல்லா அரசும் வந்து இனிமே எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு கேட்கறாங்க இது பெரிய அளவுல நியூஸ் வெளியில வந்ததுனாக்கா தே வில் ஹெசிடேட் டெஃபினட்டா மன வேதனையா தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செய்யாதீங்கன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நாங்க அவன் பண்ண மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதில் முடிஞ்சா அவங்க அவங்க தர்மம் உதவிகள் செஞ்சுட்டு போயிடலாம் பிகை நோட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட லீ மெரிடியன் ஹோட்டலினுடைய இன்வெஸ்டர் மிஸ்டர் ஜானகிராமன் அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு தேதியில லீ மெரிடியன் விற்பனைக்கு சென்றது ஏன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களுக்கு அவர்கிட்ட அந்த விளக்கங்களை பெறலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா சார் லீ மெரிடியன் இன்னைக்கான சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்றது எல்லாருமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல என்ன இருந்த அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பேசறதுக்கு முன்னாடி அது உருவான விஷயத்தை பத்தி சொல்லுங்க சார் 1987 எயிட்டி செவன்ல பழனிபிரி சாமி எக்கனாமிக் ப்ரொஃபசர் இங்க இங்கேயும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த நேரத்துல ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில இருந்து இங்க அயலகத்துல வாழும் இந்தியர்கள் இங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க பீஇங் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொஃபசர் அவர் சொன்னார் நான் ஊருக்கு போய் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இங்கேயே அதுக்கு முன்னாடியே இங்கே சில குரூப்பை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் லோக்கலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் தமிழ்நாட்டுக்கு இது போய் பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னே நாங்கள் ஒரு நாற்பது பேர் அதில் நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் டாக்டர்ஸ் ஆர் ஃபியூ இன்ஜினியர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே பணம் போட்டு ஒரு கார்ப்பரேஷன் ஆரம்பித்து ஹி ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி செவனில் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பத்து வருஷத்தில் சுகர் ஃபேக்ட்ரி அப்புறம் சென்னையில் உங்களுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்லாம் இல்லை பெரிய மீட்டிங் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஹோட்டல் தான் இருக்குது இடம் வேணும்னு சொல்லி யாரோ சொன்னாங்கன்னு சொல்லி வந்து கேட்டார் ஸோ எல்லாரும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்படி நாற்பது வருஷமாக கிட்டத்தட்ட இந்த குரூப் அவரோட சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி தமிழகத்துக்காக வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றத்துக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அதுலேருந்து ஒன்றும் லாபம் எடுத்துகிட்டு வரல இது வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் இது வரைக்கும் நாங்கள் போட்டிருக்கிற பண்ணோம் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மொத்த வேல்யூ இதெல்லாம் ஆயிரத்தி இரநூறு கோடின்னு சொன்னாங்க எங்கள் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க பட் கவர்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட்டே கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னு எனக்கு கேள்வி நான் ஒன்றும் பெரிய பிஸ்னஸ்காரன் இல்லை இதே நல்ல மருத்துவர் அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்னாங்க இப்போ கடன் வந்து இந்த பேண்டமிக் வந்ததுனால கட்ட முடியாமல் போச்சு பதினெட்டு கோடியாக நம்ம தான் கடன் இருந்தது அந்த ஒரு பேங்க் அதை டெட் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்னு சொல்லி கொண்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் கோர்ட்டில் ஒரு வருஷமாக கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது பணம் கஷ்ட
சாதகமாக எங்களுக்கு பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்தா வி குட் செல் இட் டு இஃப் நாட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் க்ரோஸ் மேபி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் வாட் எவர் ஸோ வி வில் கெட் சம் மணி பேக் நாற்பது வருஷம் போட்டு இதை பார்த்தாக்கா பாக்கி இருக்கிற என்ன இருக்கலாம் என்ன ஆகும்னு சொன்னாக்கா சரி நம்ம இந்தியாவில் போய் போடுறது சரியில்லை இனிமே இது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு தோணும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் மட்டும் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்னால மேபி வி குல் டூ அஸ் குட் அஸ் எவ்ரிபடி எல்ஸ் வான்ஸ் பட் ஓரளவுக்கு பண்ணி இருக்கிறதையும் வேல்யூ கம்மியாக போட்டு எடுத்துக்கிறதுங்கிறது இட் லுக்ஸ் பேட் அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் எனக்கு புரியறது இல்லை பட் வாட் எவர் இட் இஸ் தட்ஸ் அ லீகல் அண்ட் கவர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வி ஆர் பைட் பை தட் இது ஒண்டி ஒரு ஒரு நாள் டிலே பண்ணத்துக்காக டிலே பண்ணத்தை திருப்பி எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்பீல் பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்தா ரொம்ப பேருக்கு அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அயலகத்தில் வாழ்கிற இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமாக இருக்கும் அவ்வளவு பயப்பட மாட்டாங்க கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் பணம் போட அதுதான் என்னுடைய எண்ணம் ஸோ இப்போ என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கு சார் ஆக்சுவலாக இது இது இதுலேருந்து ஒரு மேல்முறையீடு போகலாம் அப்படின்றது மாதிரி என்ன என்ன ஒரு ஸ்டெப்ஸ் உங்கள் சைட்லேருந்து எடுத்திருக்கீங்க மேல்முறையீடுக்கு போய் சொல்லியிருக்காரு முப்பது நாளில் அது தெரியும்னு ஸ்டே ஆர்டர் கேட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காரு இந்த குரூப்பினுடைய சேர்மன் so we are waiting anxiously what's going to happen but meanwhile we thought we will appeal and see what we can get something done out of it ena panam kondu vandaach kudukka vendi kadan but it was delayed one day according to the date that they deadline kodutathukku but velai saadhagama illati kuda romba kuraindha velaikku poradha paathaaka manasukku varthama irukkiradhu mattum illa engalude life saving alla adala kondu vai potti ivlo varsham aachi அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் பயப்படுவாங்களே இது வந்து ஒரு நல்ல பேரா இருக்காத அப்படிங்கறது ஒரு எண்ணம் பாக்கி என்ன ரைஸ்க்கும் இப்ப உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போதுமான கால அவகாசம் அப்படின்றது கொடுக்கப்பட்டுச்சா ஏன் அந்த கால அவகாசத்துக்குள்ள அந்த அந்த நிதியை திரும்ப கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் அது பணம் நாங்க இப்ப இந்த பேண்டமிக்னால எல்லா ஊரும் கஷ்டப்படுது நேரத்துல கொண்டு விட முடியல ஓகே தட் நான் யாரையும் பிளேம் பண்ணல பட் எனிவே சம் ஹவு வி மேட் இட் ஒரு நாள் தான் டிலை இட்ஸ் நாட் தட் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ அதை சாதகமாக அவங்க அரசு அல்லது அதுக்கான அலுவலர்கள் கோர்ட் அதை ச யோசிச்சு செஞ்சாங்கன்னாக்கா இட் வில் பி வெரி நைஸ் இப்போ எல்லா ஒரு காமன் மேனுக்கு இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் எப்படி இப்படியான ஒரு நிதி சுமையால் பாதிக்கப்படுது எவ்வளவு அந்த கடன் கொடுக்க வேண்டியது இருந்தது எப்படி இந்த ஒரு சூழல் உருவாச்சு அப்படின்றது இவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலுக்கு இப்படியான ஒரு நிலைமையா அப்படின்றது தான் ஒரு காமன் மேனுக்கு இருக்கிற கேள்வியா இருக்கு ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எப்போ ஆரம்பிச்சது இந்த பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து வருமானம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சது காரணம் சென்னையில வந்து இப்ப நிறைய நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வந்துடுச்சுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சுக்கு மேல ஆக்குபன்சி எல்லா இடத்துலயும் ஐம்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கு இத்தனை இருக்கிறதுனால எங்களுதுல ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆக்குபன்சி இருந்தது ஐம்பது நாற்பதுக்கு வந்தாச்சு அதை விட அடுத்தது என்னென்னா இந்த பேண்டமிக் வந்தபோது ரெண்டு வருஷமாக வருமானம் கிடையாது ஆனால் பேங்க்கில் அந்த வட்டி ஒன்றும் குறைய போகிறதில்ல இங்கே அமெரிக்காவில் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் வட்டி அங்கே வந்து பதினாறு பர்சன்ட் பன்னெண்டு பர்சன்ட் நாங்கள் வாங்கின காலத்தில் பதினெட்டு இருபது இருந்தது அப்புறம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி பன்னெண்டு பர்சன்ட்டோ என்னமோ ஸோ நாங்கள் பன்னெண்டு பர்சன்ட் லாபம் வந்தாக்கா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு உட்காந்துருப்போம் அதை தவிர இந்த பாக்கி மெயின்டெனன்ஸு பிஸ்னஸ்ஸும் குறைஞ்சதுன்னா இட்ஸ் நார்மல் வெளியில் போய் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் கேபிட்டல் பண்ணுறதுக்கும் நேரம் கிடையாது வசதிகளும் கிடையாது பிகாஸ் ஹோல் கண்ட்ரி இஸ் எக்கனாமிக்லி டம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கம் அப் வித் தட் லோன் தட் வி டீட் அதோடு இல்லாமல் ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருபத்தாறு ஏக்கர் இடமும் இருக்குது நல்ல வேல்யூ அதுவும் விற்க முடியல அது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு இந்த பண நெருக்கடி வந்தபோது அதை விற்று க கொடுத்துடலான்னு சொல்லி எங்கள் குரூப்பில் பேசிட்டோம் பட் அதுக்கான சரியான ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ இது எதிர்பார்த்தது தான் பட் சமாளிச்சலாம் நினச்சது ஒன்றும் முடியல பிகாஸ் அந்த பேண்டமிக் வந்ததுனால இட் காஸ்ட் மோர் ப்ராப்ளம் தென் யூஸ்வல் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க சொல்ற அந்த இயர்ல வந்து பேண்டமிக் கூட கிடையாது ஆஹ் ஆனாலுமே அந்த இடத்துல வந்து இப்படியான ஒரு ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா வரைக்கும் அவருக்கு அவர் முடிஞ்ச வரைக்கும் அ
அது பண வருமானம் இல்லை பேங்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருந்ததுனால வட்டியும் அதிகம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியலன்னு சொன்னார் ஸோ தட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அந்த டீம் கிட்ட தான் பாக்கி டீட்டெயில் எக்ஸாக்டாக கேட்கறதுனா கேட்கலாம் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்டர் அவர் என்ன சொல்றாரு உங்ககிட்ட அப்பீல் பண்ணியிருக்கோம் வி வில் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் வாட் எவர் த பெஸ்ட் வி கேன் பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் இன் திஸ் டுகெதர் இதில் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி போய் பாக்கி பேருக்கெல்லாம் கஷ்டம் இல்லை எவ்ரிபடி இஸ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் டுகெதர் வி வில் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் சி வாட் வி கேன் இப்போ இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டராக இருந்திருக்கீங்க இப்படியான ஒரு சூழல் வந்து லீமரேடியனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு ஏன்னா சம் பீப்புள் ஆர் வெரி அப்செட் சம் அதே மாதிரி வெரி ஸ்கேட் ஏன்னா எல்லாம் வயதானவர்கள் ஏன்னா நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டவங்கனா எல்லாம் எழுபது எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயது இப்படி ரிட்டையர் ஆகிட்டவங்க ஸோ ரொம்ப மன வருத்தத்தில் தான் இருக்காங்க திரும்பி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்ததுன்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடிக்கு விற்காட்டியும் அறநூறு எழுநூறு கோடிக்காவது விற்றாக்கா போன படமாவது வந்துடும் இது நானூற்றம்பது கோடினாக்கா போட்ட படம் கூட வரப்போகிறது இல்லை அது ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப வேதனை இப்போ எவ்வளோ இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் இந்த இதில் இப்போதைக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு கேள்வி எக்ஸாக்ட் நம்பர் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் இங்கேருந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேர் மொத்தத்தில் இப்போ நூறு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் ப்ரைவேட்லி ஹெல்த் எல்லாம் ஜெனலுக்குதோ <laughs> backup plans we don't but could be ipo idukana and madipeed and value panirukirathu 426 kodi illengla neenga solradhu vande 1200 kodi varaikum or value irukku abingum bodu adukapra vande ipo latest ah pannadhu 900 crores nu enakku or information kudutanga so naanga edhirpaathadhu adhaavu vandhadhu na nalla irukume idhu avasarathukku 450 ku pona avlo seri illaye potta panam kuda varadhe ஏன்னா நானூத்தம்பதுல உங்களுக்கு முன்னூத்தம்பதோ முன்னூத்தறுபதோ கடன் இருக்கிறதா கேள்வி எல்லா பேங்க்குக்கும் அது மார்க்கெட்ல தானே வந்து அப்பப்ப அப்ரைஸ் பண்றாங்கல்ல உங்க கம்பெனி பேரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் மார்க்கெட்ல இருந்து வந்து அப்ரைஸ் பண்றாங்களே எவ்ரி டூ த்ரீ இயர்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு ரிப்போர்ட்டு வாட் இஸ் த வேல்யூ என்ன பேங்க்குக்கு நாங்க கொடுக்கணும்ல அதனுடைய வேல்யூ என்ன எவ்வளவு லோன் இருக்கு எவ்வளவு அவங்க கடன் கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்காக பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களே எவ்ரி டூ த்ரீ இயர்ஸ் தி அப்ரைஸ் எவ்ரி ப்ராப்பர்ட்டி கடைசியா நாங்க கேள்விப்பட்டது நைன் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ இதுல இருந்து ப்ராஃபிட்டே எடுக்கல அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது இந்த நானூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடிக்கு இப்ப வந்து அந்த வேல்யூ அப்படின்றது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி என்னன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நட்டம் அடைஞ்சிருக்கீங்க இல்ல எந்த மாதிரி ஒரு சூழலை சந்திச்சிருக்கீங்க நாங்க வந்து நாற்பது பேரும் போட்டிருக்கோம் சில பேர் கோடி கணக்கில் போட்டிருக்காங்க சில பேர் லட்சக்கணக்கில் போட்டிருக்காங்க அது அவங்க அவங்களுடைய இது நம்ம வந்து யார் என்ன போட்டிருக்கான்னு சொல்றது அவ்வளவு சரியில்லை பட் நல்லா இவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் வந்து கடன் சுமை இவ்வளவு தூரம் வந்து நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எந்த அளவுல சொல்லலாம் நாங்கள் தான் சொல்றேன் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் டாலர் நாங்கள் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறது இது வரைக்கும் அமெரிக்காவில இருந்து இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் டாலர்னாக்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஆறு அப்போ நாங்கள் போட்ட போது பத்து ரூபா பதிமூணு ரூபா தான் வேல்யூ அது இப்போ வந்து அதுக்கு உங்களுக்கு எழுபது ரூபான்னாக்கா அஞ்சு மடங்கு நாங்கள் போட்டதுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆனால் தான் நாங்கள் போட்ட பணமே திரும்பி வரும் புரியுதுங்களா ஏன்னா டாலர் வேல்யூ அப்படி ஆகிட்டதுனால நாலுலேருந்து அஞ்சு மடங்கு நாங்கள் போட்ட பணம் திரும்பி வந்தாக்கா திருப்பி அது நாங்கள் போட்ட பணம் ஈக்குவல் ஆகிடும் ஏன்னா டாலருக்கு அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்தியாவில் ஸோ வி ஷுட் மேக் ஈவன் மோர் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் நான் எக்ஸ்ட்ரா நூறு கோடி உங்களுக்கு வருமானம் வர்ற மாதிரி தோனா கூட கடன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it will not transfer into any profit ipo inda 426 kodi value illa 9000 kodi value 1200 kodi value abindradala innikku thediyila pesitirukom aarambikkum bodu adoda value evlova irundathu evlovu investments irundathu beginning la aarambathula value la ungalku eppadi seikum podiyunga hotel aarambikkum bodu naanga adha pathi kekkavum illa avanga report ena ஆரம்பத்தில் கொண்டு போய் பணத்தை போட்டு கட்ட ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் வருஷா வருஷம் நாங்கள் அதுக்கான டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இத்தனை வருஷமும் லக்ஸரி டேக்ஸ் அண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போதே வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இப்போ நான் நம்ம சொல்லும்போது ஒரு கிளியர் பிக்சர் சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் கோடி அப்படின்றது ஸோ அப்போ பிகினிங்லேயும் வந்து ஒரு வேல்யூ அப்படின்றது இருந்திருக்கும் இல்லையா 
அப்ப என்ன வேல்யூன்னு இப்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்ல பட் இப்ப இந்த கடைசி ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளதான் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் அது வரைக்கும் இட் வாஸ் கோயிங் நாங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வி வாண்ட் டு செல் தே ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் தென் கெட் அவுட் அஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஓல்டர் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது வி டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் வில் ஹேப் திஸ் வாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ப்ராப்ளம்னு தெரியும் ஸோ அஸ் எல்லா ஹோட்டலும் தானே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ வி டின் திங்க் இட் வில் கோ திஸ் பேக் தட் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் to the point that we did not expect that will go non profit assessment government will make it abadi uh, gadu theriyad ungalku np en solli sir ipo iniki irukra indha situation poruthu paakumbodhe ini varakoodiya investors ku enna sollanum nenikireenga enna maadhiriyana oru soolala idu uruvaakum appdi nenikireenga டெஃபினட்டா யாரு தப்பா இருந்தாலும் சரி இது இவ்வளவு தப்பா போட்டு நாற்பது வருஷம் உழைச்சி பணம் வரலன்னு சொன்னாக்கா என்ஆர்ஐஸ் ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க வர்றதுக்கு அது வந்து தொழில் நடத்தவங்க குறையா அரசு சட்டமும் வதிமுறைகளா பேங்கினுடைய கடுபடி அதிக வட்டியா இதெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் இது வந்து இட் வில் மேக் நெகட்டிவ் ஃபார் தி பீப்புள் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடையும் எல்லா அரசும் வந்து இனிமே எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு கேட்கறாங்க இது பெரிய அளவுல நியூஸ் வெளியில வந்ததுனாக்கா தே வில் ஹெசிடேட் டெஃபினட்டா இப்போ ஆரம்பத்துல நாங்க தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் என்ஆர்ஐஸ் அப்படினு சொல்றீங்க இல்லையா அப்ப என்ன ஒரு எண்ணத்துல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கற ஒரு தாட் இருந்தது உங்களுக்கு நம்ம ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கறோம் நல்லா பழிச்சு முடிச்சி இங்க நல்லா வசதியா இருக்கறோம் எங்கயாவது பணத்தை போடுறது நம்ம ஊருக்கு போட்டாக்கா அங்க பொருளாதார வளர்ச்சி வரும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என்னொன்னு அதை எடுத்து நடத்துன ஒரு எகனாமிக் ப்ரொபசர் இங்க இதே மாதிரி இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாள் அதில் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமெரிக்காவில் இருந்தார் ஸோ நான் இந்தியாவுக்கு போய் அதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னே ஸோ வி நேச்சுரலி வி தாட் தட் வில் பி த ரைட் திங் டு டூ நம்ம ஊரில் போய் பண்ணலான்னு இப்போ நாற்பது வருஷமாக அதில் பணம் போட்டு பழப்பு நடத்தணும்னு அந்த காலத்தில் அப்படி நாங்கள் ஆரம்பிக்கல கொண்டு போய் போட்டு நம்ம ஊருக்கு நல்லது பண்ணுவோம் திருப்பி பிற்காலத்தில் நமக்கு வசதியாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தது தான் இப்போ நீங்கள் அப்பீல் பண்ணிட்டீங்களா பண்ண போகிறீங்களா பண்ணிட்டாங்க பண்ணியாச்சு So, ஒருத்தர்ஸ்ட்ரீட்டே <laughs> and make the investors happy pa ivlo work ninga oru ulaippu potirukinga ungalude and contributions irukku abdingum bodhu iniki kai maarudhu ipo avanga sollum bodhu adha chennai la irukiradha hospital la naanga change pandrom koyambathoor la irukiradha apdiye vanda hotel avai naanga kondu vara porom abdinu so indha maadhiri announcements abdinradha kekkum bodhu eppadi irukku personal ah hey, see first of all இதை நாங்களாக விரும்பி நல்ல விலைக்கு வித்துருந்தாக்கா அவங்க இஷ்டம் எதுவும் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ வி ஸ்டில் டோன்ட் ஃபீல் தட் வி ஷுட் லூஸ் இட் அதை தவிர அவங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய முடிவு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன தேவையோ அதை அவங்க பிஸ்னஸ்காரங்க பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நிறைய ஹோட்டல் இருக்கிறதுனால மருத்துவமனை தான் தேவைன்னு சொன்னாக்கா அதை நான் தவறுன்னு நான் அதுக்கெல்லாம் ஆர்கி பண்ண முடியாது எங்களுக்கு வந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இதை வந்து திருப்பி அதே மாதிரி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வித்துட்டு நினைக்கல <laughs> இனி வரக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்க சொல்லணும் நினைக்கிற விஷயம் என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு செய்யாதீங்கன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நாங்க பண்ண மாதிரி பண்ணக்கூடாது எல்லாரும் யாரோ சொல்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்க உள்ள சட்ட திட்டங்கள் எப்படி வட்டி விகிதமும் எப்படி அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எதுக்கு அங்க கொண்டு போய் போட்டுட்டு இப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு வெளியூர்ல இருந்துகிட்டு அதுக்கு பதில் முடிஞ்சா அவங்க அவங்க தர்மம் உதவிகள் செஞ்சுட்டு போயிடலாம் படிக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அவங்க அவங்க ஊரில் ஏதோ ஏதோ பண்ணிட்டு போகலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறத எனக்கு அவ்வளோ சரியாக தோண முடியாது தோணல ஐ வில் நாட் ரெக்கமெண்ட் அட் திஸ் டைம் ஊருக்கு செய்கிறது தப்பு இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போகாதீங்க முடிஞ்சால் யாருக்காவது உதவி செய்யுங்க அதோட சரி ஏன்னா இது சட்ட திட்டங்களும் பேங்க் விவகாரங்களும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவங்க இதுதான் முறையின்னு செய்கிறாங்க நம்மளால் அதெல்லாம் சமாளிக்க முடியல ஸோ 
அவ்வளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் சென்னை அண்ட் கோவையில வந்து இது ஒரு ஐக்கானாவே இருந்தது ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்களும் பார்த்துருந்தது தான் எல்லாருமே பார்த்துருந்தது தான் பட் இப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கும் போது அதுல என்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த விஷய இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கெடுத்துட்டு நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணதுக்கு எங்களுடைய பிகேன் உட் சார்பா மனமா இருந்த நன்றி நன்றி வாழ்த்துக்கு Rathnam Group of Institutions ranked as number 3 in best value for money admissions open Veena showroom interior matum exterior alagaaga poly marble sheet elegant wall panels